பீட்ரூட் சாதம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு பீட்ரூட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு வரமிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சம் இப்போ பீட்ரூட் சாதம் தாளிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் கடுகு வெங்காயம் கருவேப்பில் வரமிளகா வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் அடுத்து பீட்ரூட் சேர்த்துடலாம் பீட்ரூட் வந்து தோலை சீவிட்டு கழுவலாம் ஆனால் பீட்ரூட்டை வந்து வெட்டிட்டு கழுவக்கூடாது வெட்டி கழுவிட்டோம்னா அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் போயிடும் அதில் இருக்க கலரும் போயிடும் அதனால் அந்த தோல் மட்டும் சீவிட்டு அப்போ கூட கழுவிக்கலாம் அதுக்கு வெட்டினதுக்கப்புறம் கழுவக்கூடாது தேவையான உப்பு உப்பு போட்டு கலந்தாச்சு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றினா நச நசன்னு ஆயிரும் அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கை எடுத்து கிளறி விட்டோம்னா அந்த பீட்ரூட்டோட கலர் வந்து நல்லா டார்க்காக மாறும் அப்போ எடுத்து நம்ம சாப்பாடு இதில் சேர்த்து கிளறிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகாது காய் வேகிறதுக்கு சிம்லே வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் டீ அதிகமாக வச்சோம்னா கருக தான் செய்யும் காய் வேகாது சிம்மில் வச்சா தான் காய் நல்லா வேகும் அதனால தான் சிம்மில் வச்சேன் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை காய் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் பார்த்தப்பவே தெரியுது அவ்வளோதான் அடுப்பு இப்போவும் சிம்மில் தான் இருக்குது இதில் நம்ம சாப்பாடு சேர்த்துடலாம் கால் கிலோ பீட்ரூட்டில் ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் அளவுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதிகம் வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பீட்ரூட்டில் கூட சாப்பாடு கிளறிக்கலாம் இப்படி கிளற கிளற சாதத்தோட கலர் அப்படி நல்லா மாறிடும் நல்லா ரெட் கலராக வந்துடும் சாப்பாடுக்கு உப்பு போட்டு செய்கிறதால எனக்கு உப்பு வந்து காயில் போட்டதே சரியாக இருக்கும் சாப்பாடில் உப்பு போட்டு செய்யாதவங்க மேலே கொஞ்சம் தூவி கிளறிக்கலாம் பீட்ரூட் சாதம் ரெடியாகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பொரியல் கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லை அப்படி பொரியல் வேணும்னா உருளைக்கிழங்கோ இல்லைன்னா முட்டை இதுனா செஞ்சு கொடுத்து விட்டால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு 